哈喽，大家好，这里是 GPD 官方频道。在当下的动作游戏市场上，《黑魂》给大家带来了高难度的挑战，《怪物猎人世界》又开启了耳目一新的首页体验，而《战神》以大胆的革新让玩家津津乐道。现在是一个动作游戏百花齐放的年代。是一个动作游戏百家争鸣的战场，而为现今的动作游戏打下基础的，却是二零零一年 PS 二上发行的《鬼泣》。史无前例的刀剑与枪械的混合，第一次坎布的引入，同时游戏中最重要的发明——翻滚，无一不使《鬼泣》成为佼佼者，并传承至今。而《鬼泣》史上的集大成者，则是二零零八年发售的第四代作品，其流畅的操作、华丽的动作，都将是一场视觉盛宴。即使现在看来，依然可以技压群雄，惊艳四方。卡普空又在二零一五年发售了《鬼泣四》的特别版，更是激起了一众玩家的怀旧之心。纷纷购入，再续一段曾经的时光。那么，曾经的王者能否与我们的掌机碰撞出激烈的火花？让我们来看看吧。好，下面我们已经下好了游戏，然后大家进来看一下。首先呢，我这个屏幕是七二零的屏幕。七二零 P 的屏幕，我们在进游戏的时候呢，我们最好把分辨率稍微改一下，因为这个毕竟是老游戏嘛，它会对屏幕的适配率有一个可能有点问题，就是说你最好不要用七二零的，最好不要用七二零的分辨率进入游戏。好，应用，随便改一个就可以。然后点击进入，打到了游戏地方。这个是我之前进去过，所以说就已经设好了的。但是你们进来的话，如果是以七二零的模式进来，它有很很有可能在这个阶段呢，就是在进入这里之后，你按，你调到 PC 设置这里，它就可能闪退。好，如果说你是以其他模式进来的呢，在这里可以把分辨率调到 720， 然后调到全屏。对，这里已经是全屏了。好，然后再退出去，不用管它。OK， 让我们再反退回去看一下设置。七二零幺二八零乘七二零，然后这关啊，开全屏，然后五十九赫兹高关掉。好，其他的都不用管它，直接进入就可以了。直接开始。因为它是特别版，所以有它有，好像有维吉尔啊，其他的几个英雄，其他几个人物可以选。我们这里还是用尼禄。大家可以看到这个画质， 7 2 0 P 下面的画质还是很不错的。跳过，继续跳过。
这里是教程，我们大致的看一眼，然后就跳到后面去，因为教程想必大家都应该知道，已经都是老玩家了。大家可以看一下这个画面的质量和这个流畅度。可以说是相当不错的。好，我们跳过教程。好，现在我们跳过教程，然后直接进入到游戏游戏当中，来感受一下它在游戏当中实际运行的是什么样的效果。我没有开帧数啊，但是这个帧率看起来还是很不错的。咦、嗯，掉下去了。好，这里应该有一场打斗。好，大家其实可以看得到了。现在以7 2 0 P 的画面运行《鬼泣四》特别版，还是非常少、非常流畅的。你不需要做任何的设置，只需要在进游戏的时候去调整一下分辨率，然后再进去之后再，再再在游戏里面把它调回来。退出，去切换出来，再把它调成七二零 P 就可以了。所以说，这个游戏其实是非常适合我们 Win 二掌机游玩的。你看这个画面，就以现在的现在的水准来说，也是很不错的。由于时间的关系呢，我们今天对《鬼泣四》特别版的评测就到这里。相信大家对于这款游戏和我们的掌机的适配性已经有了一定的了解。那么今天的内容就是这些，欢迎大家踊跃留言并约定我们，拜拜。